Hello guys. So check natin ngayon yung ano pag install ng uh, SPG election. So check natin ngayon yun. Meron tayong mga na-download na natin yung ano yung mga guidelines dito, tatlong folder 'yan itong 64 bit, meron din 32 bit pero usually kasi yung mga DCP natin it all runs in uh, 64 bit, so yun na yung gagamitin natin, yung guides then the supreme, pupil student government uh, elections ito siguro yung content ng ano so yun yan yung gagamitin natin at na-extract na rin natin yan so unang una pupunta tayo sa guide So, merong guide dito. Nakalagay dito, installing SAMP. So, ang gagawin natin, sisimulan natin lahat, isa-isahin natin to guys. O, isa-isahin natin, then, para hanggang makompleto natin. Hanggang, ano yan, meron yung 4, uh, ganun. So, check natin to. Uh, dito muna tayo. So, installing SAMP, sabi. So, doon sa binigay sa atin, sa na-download natin, dito sa 64-bit, andyan na lahat ng kailangan natin. Andyan na rin yung Samp. So ang gagawin natin dyan I-install lang natin yan So install natin siya Paano install yan So double click lang Pag na-double click yan May lalabas na ganyan Yes lang natin Okay lang natin yan Then Next natin to uh, By default na check na lahat yan no? Pero huwag na natin galawin Check na lang din natin yan So some, la, Lalagay mo sa C uh, Sige for this video tutorial Sa C ko na rin ilalagay Then uncheck na natin yan Go na tayo So, unpacking files pa lang siya. Hintayin natin yan. So, ayan, tapos na yan. No? Pag tapos na yan, uh, may lalabas po sa atin na ganito. Uh, Windows Defender Firewall. So, has block some features of this app. So, ang gagawin po natin yan. Kailangan na nakaklik lang itong dalawa. Then, allow access tayo. Pag okay na yan, then, finish na po natin. Click lang natin itong finish. So, do you want to start the control panel now? So, hayaan lang po natin nakacheck yan. Then, finish natin pag na finish na po yan may lalabas po na ganito ayan uh, so kailangan natin i-press yung plug ng USA para sa language kasi ito then save natin yan so ito po so may lalabas po ganyan uh, sump control panel 3.2.4 so kailangan po natin i-start ang Apache click lang po natin yan So, ayan po, running na po yung Apache natin. Then, click lang natin to. So, running na rin po ang MySQL natin. May lalapag, click po natin ang MySQL, may lalabas po link notice dyan, notification. So, ito, uh, Windows Security Alert. Kailangan lang po natin i-allow access. So, pwede natin i-check itong dalawa. So, pero by default, ito lang naman nakalagay. So, allow access tayo. So, allow access. Yan. Pag okay na po yan, running na po yung ano natin So, ibig sabihin yan, tapos na tayo sa Pag set up ng step 1 So, close na po natin to So, ang gagawin po natin yan Babalikan natin yung Step dito sa guide natin So, close na natin to uh, Yung ano, kanina, yung sa guide So, ito naman tayo, installing composer So So, nasa napunta double click natin, hindi ko ata double ito po, installing composer so yung composer po ay nandun din sa 62, ah, 64 bit folder natin so kung balik po ulit tayo dito open na nga natin to in new window para hindi tayo pabalik balik na 
So, balik natin to sa guide. Yan. So, ito po tayo. Ito po yung composer na ikita nyo. So, ang sabi dyan is, do double click lang natin yan. So, double click natin yan. So, may lalabas po na ganyan. So, install for all user. So, click mo natin. Then, yes lang tayo. Pag nag yes tayo nyan, may lalabas po na ito ulit. So, wala naman sinasabi dito on developer mode ba? May lumabas na developer mode sa atin. Pero dito, wala naman siyang sinasabi. So, so i na natin. Next na natin yan. So, ito siya. Sump PHP. Nakita nyo yung sump natin. Next lang natin yan. Then, kung may enter ba tayong proxy, wala naman siyang sinasabi dito. Wala naman. So, next lang natin yan. So, ito yun. Version 7.2 ito na tayo 7.226 o tama yung ano natin no so nasa ano pa install natin yan so installing sya hintayin lang natin dito ok so next lang daw sabi dito dito na tayo next lang then wala naman then finish ok na install na natin si Sam <coughs> Na-install na rin na rin natin si Composer. So, next step tayo is number 3, installing WinRAR. Okay. Merong WinRAR po dito. Ito, install nyo lang po yan. So, hindi ko na po install yung WinRAR kasi po meron na po ako. Pero, rundown na lang po natin itong ano na ito. Madali lang naman po yan. Next, next lang tayo. Then, okay. Okay na po yan. So, skip na natin yung installing WinRAR. Then, ito po yung, ano nya. Ah, dito siya Ito, install natin. Si Heidi SQL. So, meron po yan. Sa 64-bit folder din, nandun din siya So, install lang natin to Double click lang natin yan. Then, yes natin. Yes. So, mag install po yan. Then, accept lang. Next tayo. Sige, next tayo. Then, okay na po. Huwag na muna natin siyang i-launch. So, mamaya na. So, finish lang natin. So, ito, nadaanan natin to Okay na to Ayan. Kaya, kailangan pala natin i-launch. Pero, okay lang. Siya, hindi dito lang naman yon So, i-launch lang natin siya. So, saan siya nakapunta? Ito. Sundan natin to So, anong sabi dyan? Mag new new lang tayo. New. Then, MariaDB, MariaDB, root. Okay na yan. Then, open. So, ito na siya. Ano? Connected na siya. So, meron lang tayong, ano? Okay na siya. Ito na siya. So, ang gagawin daw natin dito is mag tayo ay mag-create new. Create new database. Ayan. So, create new database. Then, ang pangalan natin ay SGES. SGES. Then, okay. So, meron na po tayo. Na-create. Ito na siya. Then, babalik tayo dun sa SGS database so punta tayo sa SGS database dito siguro nandi dito sa ano dito ito so ito po yung SGS database under supreme pupil student government election government election andyan siya so o open lang natin yan siguro open natin ok So, ito na siya, no? Ang 
ito so pag na open na natin yan igagawin lang daw natin ay execute query so ito execute sql so execute lang po natin yan so paano so gagawin natin dyan ay ito double click iti click lang natin tong play sign so click natin so may kita nyo po yan o oh. naglo load sya uh, 14 warnings daw sige ok so check natin dito o oh, ok na so ito na sya so may error sa akin na 14 warnings so hindi naman yung sinabi kung ano yan pero at least nag create naman sya so check na natin itong mga school uh, region Okay naman. So, yan. Okay na, no? So, close na natin to. Mag-okay na yan. Ay. Wala na, eh. So, close na natin yan. Close na natin. Yes lang natin yan. So, okay na siya. Then, ang susunod natin ay uh, step 4. Merong in-email sa akin na yun ang sinunod nilang step 4. So, check natin yung email ko. Galing yun kay Ma'am Janeline. Yun ang susundin natin. So, ito. Okay. So, napin ko lang yung ano. Ito, kay Ma'am Janeline. Oops, sorry, hindi yan. Hmm, saan ba yun? Sinend ni Ma'am Janeline. wala, try ko sa FB ko mukhang dun yung pinadala ah, check na lang natin dito ito so, may sinend siya sa akin dyan kagabi lang. ito, kailangan ko lang, ito download ko lang yan dun niya kasi, may sinend siya kasi sa akin kagabi so, open lang natin yun. Yun, yun ang susundin natin, guys. So, ito. So, hmm, dito sila nag-import. Okay. Yun, pupunta tayo sa anong, aha, uh, okay na. So, ito, guys, kukopyahin natin itong buong folder na to Kakapin natin yan. Then, ilalagay natin sa sump. Then, Ah, uh, saan yung doc? Ito, HT Docs. Then, baba natin dito. Pipaste natin dyan. Hintayin lang natin. Magka-copy yan, guys. Hintayin lang natin. So, magka-copy lang yun. Tayin lang natin matapos.
So, yun. So, pag okay na siya, so, ito lang tayo, hanapin natin yung start XC ito. Ito yung kailangan natin. So, ang gagawin natin dyan is run as administrator. Kailangan run is as administrator tayo dyan. Then, aha, lumilipat doon sa kabila. Doon, yes, yes tayo. So, asa na? Hintayin lang natin. Walang lumabas. Ayan, lumabas sa akin. Wala ba? Oo, oh, wala nga. Check natin dito sa kabila. Okay. Wala nga. So, ang gawin natin, try natin ulit. So, huh? click natin yun. Ayan. Ayan. So, lumabas na si Laravel. Hintayin lang natin yan. 10, 10, 10, 0, 16. Uh, may lalabas pang isa guys ito. So, allow access lang tayo. Ayan. So, hintayin natin yan. Ano ba sabi sa manual na binabasa natin? Check natin ulit. Basta na ba yung manual kanina? yung manual na pinadala sa atin so, sabi dyan ito daw ah, check ko lang yan so op pag open tayo ng browser ano? mag open tayo ng new browser google chrome ito then click natin to 10.0.0.16-80 yun So, lumabas na, no? Check lang natin kung tama ba yung gawa natin. So, may ganyan siya, oh. So, gagawin natin dyan. So, ano ba yung next manual natin? Ito, setting up election. So, bubuksan natin to. Yun. So, ito na tayo. So, wala dyan. So, try natin yung ano. Okay na yan eh. Napagana na natin. Ito na si. So, balik tayo. Election. Ito na. Administrator Guide. So, ito na. Administrator Guide. So, dito tayo. Check. Ah, admin. Admin daw ang default password. So, admin. Admin. Then, login tayo. So, so, never na natin save yan. Updating school info. So, ito na, 6 digits. Ah, may instruction na naman dito, guys. So, school info, update school info. So, ito. Hmm, madami ah. Ah, sample lang siguro to. Oo, oh, sample lang to. So, try natin. Ah, 10, 71, 26. Then, Gordon Heights. Gordon Heights. Gordon Heights 1 1 Elementary School Elementary uh, Region 3 Olonga po Then Logo oh, Wala akong logo ng ano So ang Gordon Heights So pili na lang ako Okay na muna yan Tangan ako na lang papalitan then update profile so okay na yan pag ganyan na ano susunod natin gagawin is nalaka nakalagay naman dito yun oh yun uh, managing comelec account ito comelec account to so ang gagawin natin dyan is add user so mag add user lang tayo so hmm. comelec account then add, add user Meron ding system System reset Meron ding super user So update profile 
Kanina kasi admin admin yun by default, di ba? So admin admin yun. So check natin to update profile. Parang hindi siya gumagana. Balik na natin to. Okay, then update profile ay to. Yung password natin kanina guys is admin admin admin. admin. So kailangan nating palitan yun. Then ito, kailangan din nating palitan to. Siguro ang ilalagay natin dito yung ICT coordinator na lang. Yan po, example si Sir Lance. So Mendoza. Sorry. Mendoza Lance. Okay, no. Then admin, yung password mo, siguro strong password ang ilagay natin dito. Para ma-check natin. So, for now, gagawin natin password is ano lang, admin1234. Kasi kanina, admin-admin lang. For the sake of this tutorial, uh, babaguhin lang natin, gagawin lang natin admin1234. So, admin1234. Then, update profile. Then, so, ang ano nyan is admin na. So, sunod na punta natin dito, is iba na yung account nya. Try natin mag-log out. So, tatandaan nyo, ang password ko is admin1234. So, log out tayo. Then, pasok tayo dito, admin. Kanina ang password natin is admin. So, try natin ulit yung admin. So, hindi na siya gumana kasi nga pinalitan natin. So, admin. Admin. 1, 2, 3, Log in. So, okay na. No? Pumasok na ako dito. Do, pwede ko ulit i-update yung school, ano, school profile. Maglagay ako ng, ng logo. Dito naman sa Comelec. Ah, Mag-add lang tayo ng user. Then sa system, ito, re-reset natin yung system. Then sa Comelec, uh, Comelec account, pwede tayong mag-add. So, add user. Yan lang ilalagay natin, yung user dito. Kung sino ba yung i-assign natin siguro sa school. Then, later, later, is... Uh, reset button dito, re-reset na lahat yun. Upon clicking the reset button, a prompt will appear confirming the resetting of password. Note that the new password will be the username of the account. So, admin, admin pa rin. Siguro ganun yun. So, hindi, mamaya try natin ano. Comelec like account, kung hindi delete siya. So, system reset. So, pag nireset natin yun, ano may game password niya? The administrator we have to enter Ah, password para mag system reset So, yun yun So, itong sa Comelec, check natin kung may ano pa no? Ito, Comelec guide uh, Open natin to guys Ito Okay So, basahin pag binasa natin manual, ando doon na lahat ng instruction. So, for now, ito muna. At least, napagana natin. So, pa sa side ko naman, wala akong naging problema. Okay naman siya. Gumana naman siya. Uh, sinunod ko lang yung, ano, no, yung step number 4 na binigay sa akin ni Ma'am Janeline. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Janeline. At nasundan ko naman yung ano, instruction mo. Makapansin nyo dito, guys. Meron siya talagang umaandar sa, ano, sa background. Naka-background lang to ito siguro yung si ano Laravel development server. So try na kung wala kaya to tatakbo kaya. So hindi ako sure ano. So pag sinat down natin 'yan. Mm -hmm. Yun lang so, siguro ito kailangan to naka standby sa lagi. Kasi pag sinat down natin to just in case hindi na siya gagana. Hindi ako ganoon familiar sa Laravel ano. Sinusundan ko lang yung ano, yung instruction na binigay ng ano ng central office. So Siguro pag sinat down ko to, try natin uh, 16 ano, log out muna ako. Yan, log out muna ako. Then shut down natin to. So pag na-shut down ko na siya, check ko lang kung gagana pa siya. Nagro-run pa ba siya sa background? Check ko lang kung nasa background siya ano. Open natin yung ano natin. Mm, task manager. Palagay ko wala na siya dito So check natin Kung gagana pa to Admin Admin 1, 2, 3, 4 Login Ayan So maglolo ko siya Oo 
So dashboard tayo. So kailangan tumatakbo sa background si ano. Si yung ano ni Laravel. Uh, pag hindi siya tumatakbo sa background, so maglolo ko yung system. So check natin uli yung ano, yung dito. So kailangan itong start na to. Mm, tatakbo siya si artisan te. Eh. So kailangan kailangan lagi to para gumana siya. So kailangan natin tong start uli. So double click lang natin 'yan. So gagana siya dito. Then pagdating natin sa browser, guys. So open tayo ng panibagong browser. Tayo na natin kanina. So type lang 10.10 i10.0.0.16. Then 80. So enter natin. Ayun, gagana ulit siya. So at least to ang gagana na siya offline. Uh, later on try natin mapagana to kung paano natin to may upload online. So for now, so ito na muna yung video tutorial ko. Sana may naintindihan kayo. Kung may question po kayo, uh, mag-comment na lang po kayo sa baba at uh, try natin kung meron po kayong hindi nasundan at sasagutin ko po 'yon. Maraming salamat po.